Saludamos a todos los amantes de la aviación. Bienvenidos a Volar, el magazine de la Fuerza Aérea Colombiana. Iniciamos este programa contándoles sobre la importante misión que cumple la Jefatura de Operaciones Aéreas de nuestra Fuerza, esencial en el apoyo que se brinda a todas las regiones del país a donde llegan las aeronaves de nuestra institución. Jefatura de Operaciones Aéreas la misión de la Jefatura de Operaciones es conducir operaciones aéreas oportunas, eficaces, precisas y seguras para ejercer y mantener el dominio del espacio aéreo, disuadir la amenaza y derrotar al enemigo. Dirección de Operaciones Aéreas. Planea, conduce, coordina y evalúa las operaciones aéreas y los planes de guerra con el fin de determinar el tamaño de fuerza requerido para el cumplimiento de la misión. Lidera el desarrollo de operaciones aéreas en el territorio nacional lo que se ha traducido en golpes estratégicos a las estructuras delictivas del país. Con el objetivo institucional de fortalecer la capacidad operacional, ha liderado la participación de la fuerza en los ejercicios internacionales y nacionales más importantes del continente. Dirección de Defensa Aérea Con el fin de ejercer y mantener el dominio del espacio aéreo, en el año de 1989 se creó la Defensa Aérea, la cual ha contado con un crecimiento acelerado en equipamiento y talento humano, que ha permitido obtener logros significativos evidenciados en la reducción del 99% del uso ilegal del espacio aéreo colombiano. Gracias a la experiencia y al éxito regional en la interdicción aérea, se han consolidado convenios de operación con Estados Unidos, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela y Panamá, neutralizando el uso ilegal del Corredor Caribe para el transporte de estupefacientes a Centroamérica. Desde el año de 1992 a la fecha, se han inutilizado un total de 340 aeronaves al servicio del narcotráfico. 875 aeronaves han sido inmovilizadas por incumplir la normatividad colombiana. 97 pistas ilegales fueron destruidas por actividades de narcotráfico y en operaciones de apoyo a la supresión de tráfico ilegal marítimo se han inmovilizado 139 embarcaciones entre lanchas, go-fasts y semisumergibles. Dentro de los proyectos más destacados de la defensa aérea, se pueden resaltar el desarrollo tecnológico del sistema Horus para la integración y visualización de señal de radares militares y civiles, la creación del centro de guerra electrónica y la adquisición de cuatro radares de última generación. La visión más amplia de la soberanía nacional. Centro de Comando y Control. El concepto de comando y control en la Fuerza Aérea Colombiana se empieza a configurar en la década de los 90 con el Centro Nacional de Vigilancia que luego se convirtió en el Centro Militar de Defensa Aérea. A finales del 2000, se creó el Centro de Comando y Control fusionando el antiguo Centro Militar de Defensa Aérea y la consola aeronáutica. En la actualidad, a través del SECOFA se controlan todas las operaciones aéreas en el interior y exterior del país a través de estaciones de vigilancia radar con cobertura total del territorio nacional. Dentro de los proyectos recientemente consolidados por la Fuerza Aérea, se constituyó el Centro de Comando y Control Alterno en el Comando Aéreo de Combate número 1, proyecto a cargo de CISDAN. Control centralizado y ejecución descentralizada. Dirección de Navegación Aérea. Dirige y coordina las actividades relacionadas con la gestión del tránsito aéreo, la meteorología, la gestión geográfica y la información aeronáutica. Dentro de los desarrollos sobresalientes de la dirección, se encuentra el Sistema de Información Meteorológica de la Fuerza Aérea Colombiana, SIMFAC, herramienta informática que automatiza la generación y entrega de los productos meteorológicos 
24 horas al día, 7 días a la semana. También es la encargada de diseñar los procedimientos aeronáuticos, planos de aeródromos y cartas de navegación a través de la publicación y actualización del Manual de Normas y Procedimientos Aeronáuticos para la Aviación del Estado. Uno de los recientes logros es la aplicación para tabletas electrónicas, que tiene la capacidad de desplegar información cartográfica, aeronáutica y meteorológica de manera digital online y offline a bordo de las aeronaves. Guía del Poder Aeroespacial Dirección de Operaciones Especiales Aéreas DOEA lidera, controla y coordina las operaciones de recuperación de personal y gestión de riesgo de desastres para contribuir al logro de los fines del Estado. En cumplimiento de la misión de la dirección y además en el afianzamiento del liderazgo regional, la Fuerza Aérea Colombiana ha participado en importantes misiones de carácter humanitario en apoyo a diferentes desastres naturales. Terremoto de Chile en el año 2010 Huracán Tomás en Costa Rica en el año 2010 Terremoto de Haití en el año 2010 Terremoto de Guatemala en el año 2011 Repatriación de 200 colombianos desde Japón por el terremoto en el año 2011 Incendios forestales del Ecuador en el año 2012 Así como la destacada participación en el ejercicio Angel Thunder en los años 2013 y 2014 Cooperación 3, Perú impacto de la gestión de la dirección a nivel institucional y nacional se ve reflejado en las estadísticas de personal trasladado y evacuado que entre el año 2010 y el 2014 registra 9.593 pacientes entre militares y civiles. Dentro de los proyectos en desarrollo se destaca adquisición de un sistema de extinción de incendios para aeronaves de ala fija, adquisición de aviones jet medicalizados, adquisición de helicópteros para reconocimiento y vigilancia vulcanológica. Porque lo más cercano a dar vida es salvarla. Ángel de los Andes, 2015. Dirección de Aeronaves Remotamente Tripuladas En septiembre de 2012, se creó la Dirección de ART con la misión de dirigir, administrar, supervisar y proyectar el empleo de los sistemas remotamente tripulados en coordinación con las unidades de la Fuerza. El valor agregado de estos sistemas es el suministro de información en tiempo real en torno al ciclo de vida del enemigo, con la aplicación del procesamiento, explotación y diseminación de los datos que posibilita el planeamiento, ejecución y control de acciones militares y policiales en un lapso de tiempo menor. Los sistemas ART se constituyen en el presente y el futuro de la aviación mundial. Por esto, se tiene proyectado la adquisición e implementación de 15 sistemas operacionales y estratégicos para fortalecer la capacidad de superioridad de la información. Todo lo que te gusta del mundo de la aviación, muy pronto al alcance de tus manos. Espéralo. Gracias a una alianza entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Universidad Distrital, se logró el lanzamiento de un globo sonda en el Grupo Aéreo del Oriente. El objetivo, conocer el estado de salud de nuestra atmósfera y tomar fotografías aéreas de la zona. Con el fin de demostrar las capacidades técnicas y científicas del sector aeroespacial del país, del cual hace parte la Fuerza Aérea Colombiana, el Departamento de Desarrollo de Capacidades Espaciales y el Grupo de Investigación de la Universidad Distrital de Colombia, Digiti, lanzaron un globo sonda al espacio. El objetivo es tomar imágenes de la corteza terrestre para investigación por parte de la universidad y para pruebas de la Fuerza Aérea. Adicionalmente lleva unos sensores que miden dióxido de carbono, 
rayos ultravioleta, humedad, presión y otros datos de la atmósfera que permitirán analizar cuál es la salud de nuestra atmósfera y cómo estamos nosotros respecto al mundo. El lanzamiento de la sonda Sabio Calda se llevó a cabo en el Grupo Aéreo del Oriente en el departamento de Bichada y tuvo como objetivo la recopilación y telemetría de datos meteorológicos como concentración de ozono, gases inertes, material particulado, humedad, temperatura, aceleraciones y posicionamiento a niveles estratosféricos en el territorio colombiano. Estamos en Gaori, en la base de la Fuerza Aérea en el Bichada. El objetivo de la misión hoy es lanzar una sonda a la estratosfera. Son las 5 y 40 de la mañana. Estamos desde las 4 y media iniciando el proceso. En este momento vamos a proceder a inflar el globo. Para esto pues se va a utilizar helio. Este es un globo meteorológico. Para eso tenemos allí al fondo una válvula eh, que nos permite que el aire pues, no se escape por, por ningún lado. Para manipularlo es necesario tener guantes de látex, ya que la grasa puede deteriorar el, el globo y pues, se puede rasgar antes de alcanzar la altura esperada, la cual eh, esperamos que para el día de hoy llegue más o menos a los 35 mil metros, aunque esto puede variar dependiendo de las condiciones eh, climatológicas. El grupo de investigación Digiti está integrado por estudiantes de diferentes carreras y maestrías, como Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica, Ciencias de la Información y las Telecomunicaciones, y tras un año de investigación y trabajo, lograron la construcción y posterior lanzamiento de la radiosonda. Estamos de verdad estamos contentos, muy felices, muy agradecidos con la Fuerza Aérea por todo el apoyo brindado, todo el apoyo logístico, todo el acompañamiento al área de Marandúa. Realmente muy, muy, muy satisfecho con el trabajo hecho por los muchachos. Este instrumento que alcanzó los 30.000 metros de altura, además contaba con cuatro cámaras en su interior, dos de video, una fotográfica y una cámara infrarroja que permitían tomar imágenes de la corteza terrestre que serán empleadas para investigación y pruebas por parte de la Fuerza Aérea Colombiana y el equipo científico de la Universidad Distrital de Colombia. En estos datos encontramos GPS, altitud, temperatura, cómo vamos de voltaje, cómo estamos de corrientes y la presión atmosférica. En el momento, pues el GPS es un dato exacto que ya tenemos una comparación en Bogotá con, con otro GPS. Eh, dentro de la altura que vamos, en este momento ya vamos para los 8 kilómetros. Nos dimos cuenta que más o menos por segundo está subiendo entre 30 y 35 metros. Actividades como esta hacen parte del desarrollo aeroespacial de la nación a través de proyectos en los que se integran, además de instituciones del Estado, entidades pedagógicas que buscan incrementar el conocimiento del espacio aéreo colombiano. Ahora nos trasladamos hasta el corregimiento de La Chorrera en el departamento del Amazonas, hasta donde la Fuerza Aérea Colombiana, a través del Comando Aéreo de Transporte Militar Catam, llevó sus aeronaves para hacer entrega de donaciones a toda la población indígena que habita en esta zona del país. La Chorrera es uno de los corregimientos del departamento del Amazonas, habitada en su mayoría por cuatro pueblos indígenas, Huitoto, Bora, Ocaína y Munari, hasta donde las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana vuelan constantemente, no solo en desarrollo de operaciones militares, transportando los relevos de tropa y el aprovisionamiento logístico y técnico, sino también ayuda humanitaria. Un gusto, un placer muy grande de parte de todos los hombres y mujeres que integramos esta institución y que vinimos aquí a saludarlos, a compartir con ustedes, a traerles un detalle que busca pues, ayudarles y manifestarles el inmenso amor que tenemos por nuestras comunidades indígenas en el departamento del Amazonas. Fue así como a bordo de un avión C-295, oficiales y suboficiales del Comando Aéreo de Transporte Militar Catam visitaron esta población llevando alegría y esperanza con una jornada de acercamiento a la población civil, en coordinación con el Batallón de Selva número 50, los líderes comunitarios y autoridades indígenas, se disfrutó de un día de alegría y bienestar con los estudiantes del Internado Santa Teresita de Jesús y de la institución educativa Casa del Conocimiento de la Chorrera. La Chorrera históricamente es un punto que nos ha enseñado que en Colombia se puede salir adelante, se puede crecer, se puede convivir con la naturaleza 
en armonía con sus comunidades. Muchas gracias por abrirnos un espacio. El himno nacional de Colombia dio apertura a este acto, donde los bailes autóctonos, la música y la sonrisa de los niños ambientaron este día en el que se entregaron 2.000 pares de zapatos y chanclas para hombre, mujer y niño, así como útiles escolares, ropa infantil, juguetes, gafas de sol, libros y cartillas del Capitán Paz, herramienta educativa con la cual los más pequeños aprenden coloreando sobre nuestros símbolos patrios y los derechos de los niños. Quiero darle un sincero agradecimiento de parte de todas las comunidades indígenas del Cabildo eh, Centro Chorrera, de parte de la administración corregimental, de parte de las autoridades tradicionales, los abuelos y la directiva del colegio que hace el conocimiento, sinceros agradecimientos a la Fuerza Aérea Colombiana por traer este magnífico detalle a esta localidad que es de difícil acceso, como lo pueden, pueden apreciar. Eh, Quiero manifestarle también que sigan haciendo este tipo de labor, que yo sé que la gente lo agradecerá. Muchos agradecimientos se dieron a nuestra institución por llegar hasta su corregimiento llevando estas ayudas. Asimismo se ratificó la invitación para que los demás organismos del Estado visiten esta hermosa región, donde sus más de 3.000 habitantes anhelan la consolidación de la paz para Colombia. Agradecer a la Fuerza Aérea que ha venido desde muy lejos hasta acá, hasta la selva del Amazonas, al menos el gobierno por medio de la paz nos apoye en esa forma. Yo estoy bien agradecida con la Fuerza Aérea porque nos trajo chancra que lo necesitamos tanto. Aquí no tenemos plata suficiente para comprar y nos trajeron ese regalito y para los que tienen bebecito también recibieron su regalo. Gracias por ese regalo y por la paz de Colombia. Mi pepito a mi Dios, a mi Dios, que nos dé ese paz de verdad. Yo quiero sentir tranquila, de verdad, que haya esa paz. Todo lo que te gusta del mundo de la aviación, muy pronto al alcance de tus manos. Espéralo. La Dirección de Navegación Aérea de nuestra Fuerza cumple una misión de vital importancia en nuestro país, ejerciendo control sobre todas las aeronaves militares en operación y de la mano con los controladores de la aeronáutica civil, brindando seguridad a todos los vuelos que surcan los cielos de Colombia. Aplicando técnicas y procedimientos específicos que permiten conducir eficientemente una aeronave desde su origen hasta el lugar de destino, como el control de las mismas en los aeródromos. Los servicios a la navegación aérea prestados por nuestra institución se basan en actividades de observación del espacio aéreo, el terreno y la implementación de modernos sistemas de navegación en búsqueda de asegurar la integridad de tripulantes, pasajeros y equipos en el cumplimiento de las operaciones aéreas militares. La Dirección de Navegación Aérea tiene como misión coordinar las actividades de gestión del tránsito aéreo. Todo esto brindando los servicios de navegación, información aeronáutica, gestión del tránsito aéreo, todo con la finalidad de suministrar servicios para hacer más seguras las operaciones aéreas. Con el fin de disponer del personal requerido para esta tarea, se capacita a los controladores aéreos, recreando situaciones cotidianas, enfatizando en un control seguro y positivo, tanto de operaciones de vuelo militares como civiles. Guiados por un grupo de docentes altamente calificados por la especialidad, siendo esto posible a través del Laboratorio de Control de Tránsito de Aeródromo, donde hoy día se pueden simular fenómenos meteorológicos adversos, sistema de iluminación del aeródromo, operaciones NBG y aterrizajes IFR. 
El programa tecnológico en comunicaciones aeronáuticas fue creado con el fin de capacitar y preparar al personal de controladores de tránsito aéreo y otro tipo de maniobras aplicables en aviación militar o aviación civil. Los alumnos son formados con el objetivo de mantener el tránsito aéreo de forma segura, ordenada y rápida. La Dirección de Navegación Aérea es la encargada de suministrar servicios de gestión de tránsito aéreo, reportes y pronósticos de meteorología aeronáutica, gestión geográfica e información aeronáutica, para el desarrollo seguro y eficiente de las operaciones aéreas militares y la administración del espacio aéreo nacional, garantizando que la institución cuente con los recursos y capacidades suficientes para cumplir con la misión constitucional. La importancia de la Dirección de Navegación Aérea con sus tres subdirecciones no es otra más allá que brindar servicios para la navegación aérea con la finalidad de suministrarle seguridad a cada una de las operaciones aéreas. Seguridad, eficiencia del trabajo, desarrollo de operaciones aéreas mucho más eficientes, mucho más controladas, mucho más estandarizadas y mucho más seguras. Actualmente, la Dirección de Navegación Aérea está conformada por tres subdirecciones. Subdirección de Navegación y Tránsito Aéreo, SUNAT. Subdirección de Meteorología, SUMED. Y Subdirección de Geodesia y Procedimientos, SUGEP. Las cuales se integran en las operaciones por medio de una serie de actividades que están directamente relacionadas con el objetivo final de cada misión. La Subdirección de Meteorología es el ente en la Fuerza Aérea Colombiana que se encarga de proporcionar los productos meteorológicos aplicados para el planeamiento y el desarrollo de las operaciones que ejerce la Fuerza Pública. La SINFAC es un sistema de información, es el sistema de información meteorológica de la Fuerza Aérea Colombiana y tiene como finalidad básicamente generar eh, productos meteorológicos y difundir estos productos a nuestra comunidad. Nuestra comunidad no solamente es la Fuerza Aérea Colombiana, también está la, el personal del ejército, la armada, la policía e inclusive ingresan otros usuarios como la Aeronáutica Civil y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. La Subdirección de Información Geoespacial y Procedimientos es la encargada de generar la cartografía aeronáutica para la aviación de Estado. En este proceso contamos con un equipo dividido en dos secciones, uno es la parte de geodesia, la encargada de recopilar los datos geográficos en campo y la otra es la parte de procedimientos. En procedimientos podemos encontrar varios productos como son las rutas de aproximación, instrumentos de llegada y de salida de los diferentes aeropuertos de la aviación de estado, contribuyendo con la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas. Estos productos los podemos encontrar en nuestra aplicación de navegación aérea. La Subdirección de Navegación y Tránsito Aéreo tiene como fin el dirigir la prestación de los servicios de tránsito aéreo en las operaciones de la Fuerza Aérea Colombiana. Asimismo, es la encargada de gestionar los sobrevuelos de la aviación no regular y los sobrevuelos internacionales de las aeronaves de Estado. De igual manera, esta subdirección administra el talento humano donde se elabora el plan de carrera de los oficiales y suboficiales de la especialidad. La Fuerza Aérea lidera los servicios a la navegación aérea de la Fuerza Pública las 24 horas del día, en cada una de sus áreas, facilitando las operaciones de las aeronaves y permitiendo con éxito el desarrollo de las misiones. Asimismo, nuestra institución se enfoca en el talento humano, para que las damas y caballeros del aire puedan dar su máximo potencial durante el cumplimiento de la misión y en el desarrollo de las operaciones aéreas. Llegó la hora de nuestro acostumbrado sobrevuelo. Conozcamos las actividades más importantes de nuestra fuerza. Una vez más, nuestras damas y caballeros del aire atendieron al llamado humanitario para trasladar a una mujer de 26 años con un embarazo de alto riesgo que fue transportada en un helicóptero Black Hawk del Comando Aéreo de Combate número 7 desde el municipio de Guapicauca hasta la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali. Con ocho semanas de gestación y un embarazo ectópico, la paciente fue estabilizada durante el vuelo por parte del personal médico y paramédico de la institución y posteriormente fue remitida a una unidad hospitalaria. La Fuerza Aérea Colombiana seguirá comprometida con la población civil por medio de estas misiones aeromédicas, buscando siempre proteger y servir al pueblo colombiano. Con un equipo de profesionales médicos, la Fuerza Aérea Colombiana, a través del Comando Aéreo de Combate número 3, llevó a cabo una jornada de apoyo al desarrollo en el municipio de Malambo Atlántico, en la vereda El Espinal. La jornada que logró beneficiar a más de 350 habitantes de este sector, brindó servicios en medicina general, pediatría, optometría, 
terapia respiratoria, recreación y entrega de medicamentos. El Comando Aéreo de Combate número 3 y los profesionales oficiales de la Reserva, en conjunto con otras instituciones, brindaron la mejor atención a los habitantes de esta vereda. Como muestra del compromiso con el desarrollo del país, nuestra institución seguirá trabajando en la búsqueda del bienestar de todos los colombianos, brindando una mano amiga a quienes más lo necesitan. El Comando Aéreo de Mantenimiento, con el apoyo de los profesionales oficiales de la Reserva de la Escuela de Suboficiales, Capitán Andrés M. Díaz, el Comando Aéreo de Transporte Militar, así como el Comando General de las Fuerzas Militares y un grupo de profesionales en diversas especialidades, realizaron una campaña de apoyo al desarrollo en el Barrio Socié, en Madrid, Cundinamarca. Esta jornada tuvo aproximadamente 400 beneficiarios que fueron atendidos en especialidades como medicina general, odontología, laboratorio clínico, farmacia, consultorio jurídico y psicológico, entre otras. La Fuerza Aérea Colombiana continuará desarrollando estos programas de apoyo a la comunidad a través de este tipo de jornadas, que llevan una mano amiga a los colombianos y despliegan las alas de esperanza en todo el territorio nacional. Hemos llegado al final de esta emisión. Nos despedimos recordándole nuestra línea de atención ciudadana de asuntos indígenas 018011-5010. Esperamos seguir en contacto con ustedes a través de nuestra página web www.magazinavolar.mil.co y los esperamos en nuestra próxima emisión para que nos acompañen de nuevo a volar. Así se va a las alturas. Right. Yeah.